దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా బాగున్నారా మీరందరూ మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు కృపలో తలంచుచు మీ కొరకు ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపను బట్టి మరలా ఈ దినం మీతో పాటుగా కలిసి తన జీవం కలిగినటువంటి మాటలను ధ్యానించడానికి ఎన్నిక లేని నాకు ఇచ్చిన గొప్ప మహాభాగ్యాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈ దిన ముందు ప్రియులరా మనం బిబ్లికల్ కీస్ టు ఏ లాస్టింగ్ మ్యారేజ్ ఒక శాశ్వతమైన మంచి వివాహ జీవితమునకు బైబుల్ పరమైన సూత్రాలు బైబుల్ ఏమని తెలియచేస్తూ ఉంది ఒక మంచి వివాహ జీవితానికి కావలసిన విషయాలను గురించి అనే అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రియులరా మత సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలను మనం చదువుకుందాం చూడండి మత సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలను ఇందు నిమిత్తము పురుషుడు తల్లిదండ్రులను విడిచి తన భార్యను హత్తుకొను వారిద్దరూ ఏక శరీరముగా ఉందని చెప్పినని మీరు చదువలేదా ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ ప్రలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి పరిశుద్ధమైన మీ ఘనమైన నామమును బట్టి ఈ దినముందు వాక్యాన్ని ధ్యానించుటకు మమ్మల్ని మేము బలపరుచుకున్నట్టు ఆత్మీయలో ఆత్మీయతలో మీరు మక్కిచ్చునే శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలయ్యా మీ ఆత్మ ద్వారా నాతో మాట్లాడండి ప్రియులని మీ బిడ్డలతో మాట్లాడండి మమ్మను అందరినీ బలపరిచి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరిచి మహిమ పొందమని ఏసు నామ ముందు అడుగుతున్నాడు తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా బిబ్లికల్ కీస్ టు ఎ లాస్టింగ్ మ్యారేజ్ అనే మన ఈ అంశం అందు దేవాతి దేవుడు ప్రియులరా ప్రతి ఒక్కరి నుండి కూడా మన అందరి యొక్క జీవితాల నుండి గాడ్ వాంట్స్ టు డెవలప్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ డోంట్ గెట్ డిస్కరేజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ హౌ ఫార్ యూ హ్యావ్ టు గో సక్సెస్ ఇన్ మ్యారేజ్ ఈజ్ నాట్ వేర్ యూ ఆర్ but the direction in which you are headed vivah jeevithamlo prilara santosham ledha oka vijayam oka aanandam anetondidi nuvu ye vidhanga bratukutunnavu ledha ento varaku sadinchavu ye vaipu ga vellavu ane danni batti kaadu gani niku aanandam aa santosham anetondidi కలిగేది నువ్వు దేన్ని ఆధారం చేసుకుని నీ జీవితాన్ని నీ దాంపత్య వివాహ జీవితాన్ని నువ్వు ముందుకు కొనసాగిస్తున్నావు అనే దాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఉంటుంది నీ కుటుంబ జీవితంలో పిల్లల చాలామంది పెద్దలు ఆ చెప్పే సామెత ఏమంటే సముద్రాన్నైనా ఏదొచ్చు కానీ సంసారాన్ని ఏదలేరు అంటారు కారణం ఏంటంటే పిల్లల లోక జ్ఞానంతో అది అసంభవం చాలా కష్టం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడి వాక్యానుసారంగా ఒక శావుగుడిగా అనేటువంటి ఉదయకాల ముందు ఒక శాశ్వతమైనటువంటి ఒక చక్కని మంచి వైవాహిక జీవితమునకు బైబిల్ చెప్పేటువంటి ముఖ్యమైన సూత్రాలను వాటిలో మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే ప్రియులరా కమిట్మెంట్ అంటే భర్త లేదా భార్య పురుషుడు అలాగే స్త్రీ ఒకరి పట్ల ఒకరు తీసుకునేటువంటి ఒక కమిట్మెంట్ అనే నిర్ణయం అనేటువంటిది ముఖ్యమైనది చూడండి స్పష్టంగా మత్తయి సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పిల్లర మూడవ వచనం నుండి ఆరవ వచనం వరకు కూడా స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వివాహాన్ని ఉద్దేశించి పరిశైలు ఆయనను శోధింపవలనని ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి ఏ హేతువు చేతనైనను పురుషుడు తన భార్యను విడడాడుట న్యాయమా అని అడిగారంటండి అర్థమవుతుందా ప్రియలరా ఆ మాటకు ప్రభు ఇచ్చిన సమాధానం ఇందు నిమిత్తము చూడండి మూడవ వచ్చిన ముందు నాలుగవ వచ్చిన ముందు ఆయన సృజించిన వాడు ఆది నుండి వారిని పురుషునిగాను స్త్రీనిగాను సృజించనని ఇందు నిమిత్తము పురుషుడు తల్లిదండ్రులను విడిచి తన భార్యను హత్తుకొను వారిద్దరూ ఏక శరీరముగా ఉందురని చెప్పానని మీరు చదవలేదా కాబట్టి వారికను ఇద్దరు కాక ఏక శరీరముగా ఉన్నారు గనుక దేవుడు జత పరచిన వారిని మనుష్యుడు వేరు పరచకూడదని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయా 
ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని విడలరా నేటి ఉదయకాల సమయం మందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా వివాహం చేసుకున్న ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి లేదా వివాహమునకు సిద్ధపడుచున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా జాగ్రత్తగా వినండి వివాహం అయ్యేంత వరకు కూడా దేవుడు పురుషుని పురుషుని గాను స్త్రీని స్త్రీని గాను వారిద్దరు వేరు వేరు వారి జీవితాలు వేరు వారి ఆలోచనలు వేరు వారు ఎవరికి వారుగా లెక్క అప్పు చెప్పుకోవాల్సిన వారై ఉన్నారు వారి యొక్క జీవితాన్ని వారి క్రియల గురించి అయితే ప్రియులరా ఎప్పుడైతే వారు జతపరచబడ్డారో దంపతులుగా జీవిత భాగస్వాములుగా వారు ఎప్పుడైతే ఏక శరీరులుగా జతపరచబడ్డారో ప్రియులరా దేవుని లేఖను సెలవిస్తుంది పురుషుడంట తన తల్లిదండ్రులను విడిచి భార్యని హత్తుకుంటాడు అయితే ఇప్పుడు గమనించవలసిన విషయం ఏమంటే నేటి దినాల్లో మనం చూస్తుంటే ప్రియులరా కొన్ని మాటలు తల్లి ఉంటుంది కొడుకుని అయ్యా అమ్మప్పుడు నీకు పెళ్ళామేమో బెల్లమైపోయింది తల్లేమో నీకు అల్లమైపోయిందా ముందున్న తల్లి కంటే ఇప్పుడు వెనక్కి వచ్చిన భార్య మీద ప్రేమ పెరిగిపోయిందా అని కొన్ని సూటి పోటి మాటలతో కొడుకు మనసును బాధపెడుతున్న తల్లిదండ్రులు లేకపోలేదు ప్రియులరా ఓ ప్రి తల్లి నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే దేవుని లేఖనం ప్రకారంగా పరిశుద్ధ గ్రంథ ప్రకారంగా తల్లిదండ్రులను విడిచి ఇప్పుడు భర్త తన భార్యను హత్తుకోవాలి అంటే దాని అర్థం ప్రియులరా తల్లిదండ్రులను పూర్తిగా విడిచిపెట్టమని కాదు వారి పట్ల బాధ్యత లేకుండా వారిని వదిలిపెట్టమని కాదు కానీ తన ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ప్రాధాన్యత అనేటువంటిది తన జీవితం ముందు ప్రథమంగా ఇప్పుడు ఇవ్వవలసింది ఎవరికంటే తన భార్యకు కారణం తల్లిని తండ్రిని తన స్వజనులను అందరినీ కూడా విడిచిప్పుడు ప్రియులర ఆమె నీ వద్దకు వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు తనకు తండ్రి తల్లి సమస్తము నువ్వే కాబట్టి ప్రియ సహోదరి ముఖ్యంగా ఓ ప్రియ సహోదరుడా ఈ ఉదయకల సమయమందు నీ దాంపత్య జీవితం అనేటువంటిది నీ వివాహ జీవితం అనేటువంటిది ఆనందంతో సంతోషంతో సమాధానంతో నీ భార్యతో నువ్వు ఉండాలని ఇష్టపడిన వ్యక్తి అయితే నీవు చేసిన ఆ నిర్ణయం ఏదైతే కమిట్మెంట్ నువ్వు తీసుకున్నావో ఏదైతే నిర్ణయాన్ని నువ్వు తీసుకున్నావో వ్యాధి అందును బాధ అందును ఆరోగ్యం అందును అది ఏ పరిస్థితి అయినా కానీ నీ భర్తగా ఉంటాను నిన్ను విడిచిపెట్టకుండా ఉంటాను అని నువ్వు చేసిన ఆ పెళ్లి నాటి ప్రమాణానికి కట్టుబడి నీ తల్లిదండ్రులు నీ అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు వారందరినీ బాధ్యతగా చూడు ప్రేమించు బట్ కానీ వారందరికంటే మొదట స్థానం దేవుని వాక్యానుసారంగా నువ్వు ఇవ్వవలసింది ఎవరికంటే నీ భార్యకి కారణం ఎందుకంటే ప్రియులరా భార్య భర్త అనే సంబంధం నీ లోకమందు ఎందుకు దేవుడు ఉంచాడు అంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనందరికీ కూడా ఈ సృష్టి అంతటికీ కూడా ప్రియులరా సృష్టికర్త అని పిలువబడుతున్న మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు భర్త అయి ఉన్నాడు మరి ఈ లోకముందు ఉన్న మనం ప్రత్యేకంగా క్రొత్త నిబంధన వలన క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి ఆ క్రొత్త నిబంధన వలన ఏర్పరచబడిన సంఘముగా ఉన్న మీరు సంఘ కాపురులు మంచున్న మేము మనందరమును కూడా ఎవరి మని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉందంటే వధువు మనం ఎవరి మండి వధువు పెండ్లి కుమార్తె ఈ పెండ్లి కుమార్తె మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి వధువు సంఘముగా ఉన్న ఈ సంఘము మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నా ప్రభువు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రాణాన్ని పెట్టి స్వరక్తాన్నిచ్చి మనం పాపములో శాపములో ఉన్న మన బ్రతుకులకు విమోచన విడుదల ఇచ్చి ప్రాణమిచ్చేంత ప్రేమని వధువు పట్ల చూపించిన వరుడిగా పెండ్లి కుమారుడిగా కురుస్తున్నాడు ప్రాణమిచ్చేంతగా ప్రేమను చూపించాడు ప్రథమ స్థానం ప్రథమ స్థానం తాను ఇచ్చింది ఎవరికంటే నీకు నాకే మనకే మరి ఇప్పుడు పెండ్లి కుమారుడిగా ఒక చక్కని మాదిరిని ప్రియురాలి పట్ల ప్రేసి పట్ల వధువు సంఘము పట్ల ఎలా కలిగి ఉండాలో తన భార్య పట్ల ఒక మాదిరిని చూపించిన తండ్రిని పోలి ప్రియ సహోదరుడా భర్తగా నీవు నేను కూడా చేయవలసిన ముఖ్యమైన పని ఏమిటంటే నీ భార్య పట్ల నువ్వు కట్టుబడి ఉండాలి బద్ధుడు అయి ఉండాలి ఆమె ప్రేమ పట్ల నువ్వు బద్ధుడు అయి ఉండాలి ఆమెను నువ్వు ప్రేమించాలి ఎంతగా ప్రేమించాలంటే క్రీస్తు ప్రాణమిచ్చేంతగా సంఘాన్ని ప్రేమించినట్లుగా 
పిల్లర సంరక్షించినట్లుగా నీవు నేను కూడా ఈ లోకమందు బ్రతికి ఉన్నంత వరకు కూడా వివాహం నాడు ప్రమాణాలు చేయటం కాదు కానీ మనం చేసిన ఆ నిర్ణయానికి ఆ ప్రమాణానికి కట్టుబడి అకార్డింగ్ టు ద కమిట్మెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ డిడ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ యువర్ మ్యారేజ్ యూ హ్యావ్ టు లివ్ మై డియర్ బ్రదర్ నా ప్రియ సహోదరుడ నీ వివాహ దినాన పెండ్లి దినాన నువ్వు చేసిన ఆ కట్టుబాటుకు లేదా నువ్వు తీసుకున్న ఆ నిర్ణయానికి తగినట్లుగా నీవు ఉండాలి ఈ ఉదయకాలం ముందు నీవు నేను మనం ఇలా ప్రశ్నించుకోవాలి ఆమ్ ఐ కమాండెడ్ టు స్టే మ్యారీడ్ ఆర్ రికాగ్లెస్ ఆఫ్ మై ఫీలింగ్స్ ఆర్ అదర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అంటిల్ వీఆర్ సపరేటెడ్ బై డెత్ ఎస్ next to my relationship with god is my relationship with my wife or husband is the highest priority of my life devuniki stotra hallelujah prabhu nandu na priya sahodari sahodarada neti udai kala samayamandu neevu nenu manalni manam okka sari పరిశీలించుకుని ప్రశ్నించుకోవాలి ప్రియ సహోదరి నీవైతే నేను నా భర్త పట్ల నేను చేసిన ప్రమాణానికి తగినట్లుగా కట్టుబడి నేను ఉన్నానా ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకుని ఆయన పట్ల నేను లోబడి జీవిస్తున్నానా అనే భార్యవైతే నీవు భర్తవైతే నీవు నా భార్యను ప్రేమించే విషయంలో కొదువ లేకుండా ఆమెను సంరక్షించే విషయంలో నేను ఉన్నానా నమ్మకంగా నా నిర్ణయానికి నా ప్రమాణానికి కట్టుబడి నేను ఉన్నానా అని చెప్పి నీవు ఈ ఉదయకాల ముందు ఒకసారి నిన్ను నీవు పరీక్షించుకోవాలి ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి వీటన్నింటికంటే ఉన్నతంగా మరొక విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి అదేమిటంటే నీ భర్తతో నువ్వు కలిగి ఉండే సంబంధం విషయంలో నీ భార్యతో నువ్వు కలిగి ఉండే సంబంధం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్త కలిగి ఉంటూ వీటితో పాటుగా మీ మధ్య ఉన్న సంబంధము కంటే ఉన్నతముగా మీ సృష్టికర్త నీకు భర్త అయి ఉన్నాడని ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఆయన నీ దేవుడు కాబట్టి ఆయనతో కలిగి ఉండే సంబంధం విషయంలో కూడా మీరు నేను మనం అందరము కూడా చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ రెండవదిగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఫర్ ఎ లాస్టింగ్ మ్యారేజ్ బిబ్లికల్ కీస్ సెకండ్ కీ ఈస్ దాట్ రెండవ ముఖ్యమైన సూత్రం ఏమంటే ఒక మంచి వివాహ జీవితానికి వాక్యానుసారంగా ప్రియులరా సర్వింగ్ చదువుదామా గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం దయచేసి చూడండి గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన మందు సహోదరులారా మీరు స్వతంత్రులుగా ఉండుటకు పిలవబడితే అయితే ఒక మాట ఆ స్వాతంత్ర్యమును శారీర క్రియలకు హేతువు చేసుకొనక ప్రేమ కలిగిన వారై ఒకని నొకడు దాసులై ఎండుడి ఐ మీన్ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఎవరి కాల ముందు వివాహం చేసుకోవాలని ఆశతో ఎదురు చూస్తున్న ఓ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా లేదా వివాహ జీవితం కొరకు పరితపిస్తున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక్కసారి ఆలోచించండి శరీర కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కాదు నీ వివాహం చేసుకోవాల్సింది నీ వివాహం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమై ఉండాలంటే నీ ఈ దాంపత్య జీవితం ద్వారా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని లేఖను చాలా స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉంది ప్రేమను నీలో ఏం చేసుకోవాలంటే వృద్ధి పొందించుకోవాలి ప్రేమ కలిగిన వారై ఒకనికొకడు దాసులై ఉండమంటుంది దేవుని లేఖనం క్రీస్తుకు సంగమునకు మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని చూపించే ఒక గొప్ప ప్రియ దేవుని బిడ్డల సంబంధం ఈ లోకమందు భార్యాభర్తల సంబంధం వివాహం అనేటువంటిది పెండ్లి అనేటువంటిది అటువంటి పరిశుద్ధమైన అన్ని విషయముల కంటే ఘనమైన ఆ కార్యం విషయంలో ఆ వివాహ దాంపత్య జీవిత విషయంలో పెండ్లి విషయంలో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా లోకాశలు నెరవేర్చుకున్నట్టుకు శరీర ఇష్టలు నెరవేర్చుకున్నట్టుకు చేసుకునేది అది ఉండకూడదు వివాహం అనేది దేవుని వాక్యానుసారంగా ఈ ఉదయకాల సమయమందు ప్రతి భర్త కూడా ఈ విధంగా అనగా అడుగో అడు అడగ అడగాలి తను తను ప్రశ్నించుకోవాలి ఏమనంటే డు ఐ పుట్ మై వైఫ్స్ నీడ్స్ అండ్ డిజైర్స్ ఎ హీడ్ ఆఫ్ మై ఓన్ డు ఐ ఆఫర్ టు హెల్ప్ మై వైఫ్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ షీ ఈస్ టైర్డ్ ఆర్ అండర్ ప్రెషర్ ఏమని ప్రశ్నించుకోవాలంటే నా ప్రియ సహోదరుడా ఒక భర్తగా నీవు నా అవసరతల కంటే 
నాకున్న అవసరతలు అక్కరల కంటే ముందుగా నేను నా భార్య ఉన్న నా భార్య కలిగి ఉన్న అవసరతలను తీర్చేవాడిగా వాటిని ముందుంచుతున్నానా లేక నా కోరికలు నెరవేర్చుకోవడానికి నా ఆశలు తీర్చుకోవటానికి నా కుటుంబాన్ని నేను అంటే నా తల్లిదండ్రులను నా అక్కని చెల్లిని నా అన్న తమ్ముడిని బాగు చేసుకోవడానికి నేను పరుగులు ఎడుతున్నానా లేక నాకు భార్యగా నా కుటుంబంలోనికి వచ్చిన నా భార్యతో నా నేను కలిగిన జీవితం లేదా నా భార్యకు నాకు ఇచ్చిన పిల్లల జీవితాలను కట్టే విషయంలో బాధ్యత కలిగి ఈ విషయానికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నానా అని తప్పనిసరిగా ప్రతి సహోదరుడు ప్రతి భర్త కూడా ఈ వాక్యానుసారమైనటువంటి ప్రశ్న ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఖచ్చిత వారిని వారు అడగవలసిన వారై ఉన్నారు అంతేకాదు ప్రియ సహోదరుడా నీవు చేయవలసిన పని ఏమిటంటే నేను చేయవలసిన పని ఏమిటంటే ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మనకి ప్రతిరోజు ప్రతి విషయంలో ఎంతో సహకారంగా ఉండి సాటి అయిన సహాయంగా సహకరించే నీ భార్య ఏదైనా ఒత్తిడికి గురై అండర్ ప్రెషర్ ఇఫ్ షీ వాజ్ గోన్ అండర్ ప్రెషర్ అండ్ షీ వాజ్ టైర్డ్ విత్ ద వర్క్ ద షీ హ్యాస్ ఆర్ యూ హెల్పింగ్ హర్ నీ భార్య ఒత్తిడికి గురై అనారోగ్యంతో ఉన్న సమయంలో నువ్వు ఆమెకు తోడుండి సహాయపడేటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావా లేదా ఆమె ఒత్తిడిని ఆమె భారాన్ని గుర్తించే భర్తగా నువ్వు గనక లేకపోతే ప్రి సహోదరుడ సహోదరి నిన్ను బట్టి దేవుడి నామానికి మాత్రం కూడా మహిమ కలగదు దేవుడు కోరుకుంటున్న వివాహ జీవితం అది కాదు మీ మధ్య చక్కని సంబంధం ప్రేమ అన్యోన్యత కలిగిన దాంపత్య జీవితం కలిగి ఉండాలని నిజంగా మీరు కోరిన వారైతే ప్రియ సహోదరి నీవు కూడా నీ భర్త ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు భారముతో ఉన్నప్పుడు కృంగిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు భార్యగా వెళ్ళి నీ భర్తను నువ్వు ప్రోత్సహించాలి ధైర్యపరచాలి తనలో ఉన్న అధైర్యాన్ని పోగొట్టాలి భర్తగా నీవు కూడా నీ భార్యను ధైర్యపరచాలి లేవనెత్తాలి అంతేగాని ఒక భార్య నువ్వు నువ్వు వింతే నీ నిన్ను చేసుకున్న జీవితం నాశనం అయిపోయింది నీ వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు విలువపోయింది అని చెప్పి బయట సమాజంలో విలువ లేకుండా మాట్లాడుతుంటే ఇంటిలో నన్న నెమ్మది సమాధానం దొరికిద్దని ఇంటికి వచ్చిన నీ భర్తని నువ్వు కూడా రాచి రంపాలు పెడుతుంటే ప్రియ సహోదరి నిన్ను బట్టి దేవుడు నమ్మానికి అవమానం తప్ప మహిమ కలదు అందుకోసం కాదు నిన్ను దేవుడు అక్కడ పంపించింది ఒక విశ్వాసువి నువ్వు ప్రార్థన తెలిసిన వ్యక్తివి రక్షకుడిని అంగీకరించిన వ్యక్తివి నీవు అలాంటి స్త్రీనిగా నిన్ను రక్షణ పొందని కుటుంబానికి దేవుడు పంపి పంపాడు అంటే కారణం నీ పవిత్రత నీ పరిశుద్ధత నీ యథార్థత నీ ప్రేమతో ఆ కుటుంబాన్ని రక్షిస్తావని నీ భర్తను ప్రభు దగ్గరికి నడిపించుకుంటావని కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు పదే పదే నిందిస్తున్నావు నువ్వు అలాంటి వాడివి ఇలాంటి వాడివి ఇలాంటి మాటలు నీ భర్తను గురించి మాట్లాడకూడదు ప్రత్యేకంగా నా ప్రియ సహోదరి వేరొకరినితో పోల్చి వాళ్ళు ఉన్నతంగా ఉన్నారు నువ్వు ఎందుకు పనికిరావు వాళ్ళ వాళ్ళకి లాగా మన జీవితం లేదని అలాంటి మాటలు ఎప్పుడు కూడా నీ భర్తను ఉద్దేశించి నీ భర్తను తక్కువ చేస్తూ ఇతరులను ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ అతన్ని గాయపరిచే స్త్రీగా నువ్వు ఉన్నావా ఒకవేళ నా ప్రియ సహోదరుడా నీకంటే అతని భార్య బాగుంటుంది ఆమె అందంగా ఉంటుంది ఆమె మాటలు బాగుంటాయి ఆమె ఆమె కుటుంబాన్ని చక్కగా కట్టుకుంటుంది కానీ వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు నిన్ను జీవితం నిన్ను చేసుకున్న నా జీవితం నాశనం అయిపోయిందని మాటలు మాట్లాడుతూ నీ భార్యని బాధ పెట్టే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావా ఒకసారి ఇద్దరితో దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి నీతో దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా నీ ఈ రీతిగా నేను నువ్వు ప్ర ప్రశ్నించుకోవాలి డూ ఐ పుట్ మై హస్బెండ్స్ నీడ్స్ అండ్ డిజైర్స్ ఎ హీడ్ ఆఫ్ మై ఓన్ డూ ఐ లుక్ ఫర్ క్రియేటివ్ వేస్ టు ప్లీజ్ మై హస్బెండ్ ఐ మై కంటెంట్ టు సర్వ్ ఈవెన్ వెన్ మై హస్బెండ్ డస్ నాట్ సీమ్ టు నోటీస్ ఆర్ అప్రిషియేట్ మై అఫర్ట్స్ ఐ మెన్ కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రియ సహోదరి నువ్వు ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించిన బెడ్డు కానీ నీ భర్త లోకస్థుడు నువ్వేమి చేయాలి నీకు కలిగిన వాటితో తృప్తిని కలిగి ఉండి తృప్తితో నీ భర్త నీ అవసరతులను పట్టించుకున్న పట్టించుకోకపోయినా నీ కనీస అవసరతలను తీర్చినా తీర్చకపోయినా తృప్తితో నీవు సహనంతో ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి నీ భర్తను సంతోష పెట్టడానికి నీ ఓర్పును సహనాన్ని చూపించి ప్రేమతో అతని పట్ల నువ్వు నడుచుకునే స్త్రీగా ఉన్నావా లేవా దేవుని వాక్యం ఏముంటుంది సులోమన్ అంటున్నాడు కదా జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టుకుంటుందంట ఇంటిని కట్టుకుంటుంది కానీ మూర్ఖురాలు తన ఇంటిని తన చేత్తో ఓడబిక్కుంటుంది ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి దినాలలో మనం గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే పేరుకు క్రైస్తవులు కానీ వారి కోరికలు వారి ఆశలు ఆకాశాన్ని అడ్డుతాయి అన్నమాట ఉన్న దానితో తృప్తి చెందరు ఒక ఇంటికి వెళ్ళారు అక్కడ చూసారా ఇంకా వచ్చిన తర్వాత ఎత్తుతో మొదలు పెడతారు ఇంటి కాడ ఇదిగో వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో బీరువా ఉంది అంత పెద్దది మనకు లేదు అది ఎప్పుడు కొనుక్కు వస్తావు ఆయన కట్టుకున్న చీర ఇది ఇంత కాస్ట్ నాకు అంతకంటే ఎక్కువ కాస్ట్ది కావాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా 
నువ్వు కట్టే చీరలను బట్టి కాదు నీకు గుర్తింపు వచ్చేది నీ ఇంట్లో ఉన్న పనిముట్లను బట్టి కాదు నీకు వాల్యూ ఇచ్చేది సమాజం ముఖ్యంగా నీ దేవుడు నీ గుణం 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 మారకపోతే బుద్ధి మారకపోతే పాపాన్ని విడిచిపెట్టకపోతే పరిశుద్ధత కలిగిన వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండకపోతే నీ భర్తకు లోబడే జీవితం నీలో లేకపోతే నీ భార్యను ప్రేమించి ఆమె పట్ల బొద్దుడు అయి ఉన్నటువంటి జీవితం నీకు నాకు లేకపోతే మీ దాంపత్య జీవితం వివాహ జీవితం వల్ల మీ సంబంధం వల్ల దేవుని నామానికి కాదు కదా మీ జీవితాలకు కూడా ఏ విధమైన ఉపయోగం మహిమైనటువంటిది కలగదు ప్రియ దేవుని పిల్లరా నేటి ఉదయ కాల సమయం అందుకే దేవుడు సెలవిస్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే బిబ్లికల్ కేస్ టు యూ లాస్టింగ్ మ్యారేజ్ శాశ్వతమైన లేదా ఒక నిత్యమైన ఒక మంచి వివాహ జీవితానికి బైబిల్ ఇచ్చేటువంటి సూత్రాల్లో మొదటిది కమిట్మెంట్ ఒకరి పట్ల ఒకరు తీసుకున్న ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలి రెండవదిగా ప్రియులరా వారు ఒకరికి ఒకరు దాసులుగా ఒకరికి ఒకరు వారు ప్రేమను వృద్ధి పొందించుకునే వారిగా ఉన్నటి కొరకు వారి వివాహ జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి కలిగి ఉన్న వాటితో తృప్తితో వారు ప్రభు సన్నిధిలో ముందుకు సాగాలి అట్టి విధంగా ఉన్నట్లయితే నేను ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీకైనా నాకైనా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న వారి జీవితాల్లో దేవుడు వారి వివాహ దాంపత్య జీవితంలో ఒక సమాధానాన్ని ఇస్తాడు వారి జీవితం దేవుని నా మనకి మహిమకరంగా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం మరెండు చేతులు పైకి హలే లూయా హలే లూయా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను పెండ్లి చేసుకునే ముందు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక పురుషుడికి టేస్ట్లు ఉంటాయి తనకి స్వచ్ఛ తనకి రుచులు ఉంటాయి అలాగే ఒక ప్రతి సహోదరికి కూడా తనకి ఇష్ట ఇష్టాలు ఉంటాయి అయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇది జస్ట్ ఏంటంటే పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు భార్యగా ఒక ఇంటికి వచ్చిన నీకు ఇప్పుడు నీ భర్త కాకరకాయ కూర ఉన్నాడు అనుకుందాం నీ భర్తకి చాలా ఇష్టం కాకరకాయ అంటే కానీ చిన్నప్పటి నుండి కూడా నీ కాకరకాయ కూర అంటే అసలు ఇష్టం ఉండదు ఆ కూర గనక నీ తల్లి వండితే ఆ దాకను నువ్వు తంతే లేదా గిరాటేస్తే మొత్తం ఎంత దూరాన పడి కూర అంతా ఒలిగిపోద్ది అక్కడ నీ తల్లి నిన్ను తిట్టేటప్పుడు నీ తండ్రి అడ్డం వచ్చి ఎందుకు అమ్మాయిని అంటావు అసలు ఆ కూర ఎందుకు ఉండేవు అని చెప్పి నీకు సపోర్ట్గా నీ తండ్రిని నిలబడవచ్చు అలాంటి వాతావరణంలో పెరిగిన నీవు ఇప్పుడు ఒక కుటుంబానికి వచ్చావు ఇప్పుడు నీ భర్త నీ దురదృష్టాత్తు అడగటమే నా కాకరకాయ కూర ఉండి పెట్టమని మార్కెట్ నుండి తెచ్చుకున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు వాటిని చూడటం ఎబ్బే చి 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 అసలు నేను ఉండను ఎబ్బే చేదుగా ఉంటుంది అని చెప్పి నువ్వు ఇలా మాట్లాడితే పెండ్లు అయిన కొత్త కాబట్టి ప్రి సహోదరి ఏమంటాడు తెలుసా ఖచ్చితంగా ఆ ప్లేస్లో నేను ఉంటే ఆ టైంలో ఏమి అనకపోవచ్చు ఓ సరేలే అని చెప్పని అడ్జస్ట్ అవుతుంది కానీ మనసులో బాధ ఉంటుంది ఏదో ఒక రోజు తన ఆఫీస్ నుండి వచ్చే టయానికి నీకు బలహీనత వల్ల నువ్వు కొంచెం ఇల్లు ఓడవటం ఓడవకుండా పాపం కూర్చున్నావు లేదా పడుకున్నావు వచ్చి రావడంతో ఏం చేస్తాడు తెలుసా గట్టిగా కేక పెడతాడు అరుస్తాడు ఇది అసలు ఇల్లా గొడ్డల సావిడ అసలు ఏంటి నువ్వు తిని పడుకుంటానికైనా ఎందుకు ఉపయోగం నీ వల్ల అని చెప్పి గొమ్మును చేయి చేసుకున్నాడు అనుకో ప్రియులరా అప్పుడు అక్కడ ఏమనుకుంటుంది ఆమె ఇదేంటి నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు నా ఒంట్లో బాగలేని నా పరిస్థితిని కూడా అర్థం చేసుకోకుండా ఇలా తిట్టాడు ఎప్పుడన్నా నేను ఇలా ఇల్లు పెట్టాను ఇంత చిన్నదానికి నన్ను కొట్టాలా నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి బట్టలు సర్దుకుంటే ఆలోచించే ఒకసారి నిన్ను కొట్టింది వాస్తవానికి అక్కడ ఇల్లు ఓడవనందుకు కాదు నీ ఆరోగ్యం బాగాలేదన్న సంగతి అతనికి అర్థమవుతుంది కానీ నిన్ను కొట్టింది ఎందుకో తెలుసా ఇంతకు ముందు నువ్వు చేసావు ఏం చేసా కాకరకాయ కూర తెచ్చిన వండమన్నప్పుడు వండల అది ఇప్పుడు ఉంది మనసులో సేమ్ అలాగే ప్రియ దేవుని బిడ్డలు నేటి దినంలో చాలా కాపురాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి నా పెళ్ళి అవ్వడానికి ముందు నా వివాహానికి ముందు విడిపోయిన ఒక జంటనే ప్రియులరా దగ్గర దగ్గరగా మీరు నమ్మరు దేవుడే దీనికి సాక్ష్యం గంట నుండి గంట నలభై ఐదు నిమిషాలు ఫోన్లో వన్ టూ జీరో నైన్ మోడ్లో నోకియా ఆ ఫోన్లో నేను మాట్లాడి ఇద్దరిని భార్యని భర్తని ఇద్దరిని కలపడం జరిగింది అప్పటికి పాస్టర్స్ ట్రైనింగ్ అయ్యి వచ్చుండ నాకు చాలా ఇష్టం పాస్టర్స్ కేర్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ మినిస్ట్రీ అంటే కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఈ సహోదరికి ఇచ్చి ఆమె నా సీనియర్ అన్నమాట సూపర్ సీనియర్ నేను చదువుకున్నప్పుడు తన భర్తకి దూరం అయిపోయింది ఇప్పుడు కేవలం ఏంటంటే మొండిగా ఒక మొగరాయిలాగా పెరిగింది ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడు భర్త దగ్గర అక్కడ లోబడట్లేదు ఇద్దరు వైపు ఉంది తప్పు ఇప్పుడు ఈ దేవుని బిడ్డల తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉంటున్నారంటే ఏదైనా ఒక తప్పు చేసి కూతురు ఇంటికి వస్తే ఆ మేము చూడలేం ఏంటి మేము బతికే ఉండంగా ఎందుకంటే దగ్గరికి వెళ్ళబోక అని చెప్పి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టుకుంటున్నారు జాగ్రత్త శాపానికి గురవు తప్పు ఈ తల్లిదండ్రులారా దేవుడు జతపరిచిన తర్వాత మనుషుడు అసలు వేరుపరచకూడదు వాళ్ళ జోలికి మీరు వెళ్ళకూడదు ఒకవేళ వచ్చిన రాత్రి నుండి చి రెండవ రోజు సర్ది చెప్పి పంపించేయాలి అమ్మా సహజమే మేము వెళ్ళి చక్కగా లోబడి జీవించి పోయేళ్ళు అని చెప్పని సర్ది పుచ్చి పంపించాలి కానీ ఇంటి దగ్గర
ఈరోజు నేను ఏమంటున్నానంటే చిన్న చిన్న విషయాలకే ప్రియులరా విడాకుల దాకా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అడ్జస్ట్ అవు నీకు ఇష్టం లేదు ఆ కూర అయినప్పటికీ కూడా నీ భర్త కోసం చక్కగా వండి పెట్టావనుకో నీ అదృష్టం బాగుండి అదే రోజు నీ తల్లో తండ్రి వచ్చారు వచ్చి రావడంతో అల్లుడిని అల్లుడు ఏం కూర ఈరోజు అని చెప్పని అడిగారు అనుకో అత్తయ్య కాకరకాయ కూరని అంటే ఒక్కసారి మీ అమ్మ పరిస్థితి ఏంటి మీ నాన్న పరిస్థితి ఏంటి ఖచ్చితంగా వారు మాట్లాడుకుని ఉంటారా అయ్యా నిజం చెప్పు మా అమ్మయ్యనా వండింది అవునయ్యా అమ్మ అవునత్త మీ అమ్మాయి వండిందంటే ఇదేంటి అసలు ఆ కూర అంటేనే తనకి ఇష్టం ఉండదు అలాంటిది నీకు వండి పెట్టిందా చాలా ప్రేమ ఉందని ఆ మాట ప్రేమ ఉందనే మాట అనకపోయినా అతను మనసులో ఏమి ఏర్పడిద్ది అంటే అరే నా భార్యకి ఇష్టం లేకపోయినా కానీ నా మీద ఎంత ఇష్టం లేకపోతే నాకు తనకి ఇష్టం లేని కూర నా కోసం వండి పెట్టింది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇంకా నీ మీద ప్రేమ పెరిగిద్ది ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా కొన్ని విషయాలలో మీరు అడ్జస్ట్ అవుతూ చక్కగా తన ఇష్టాన్ని నీ ఇష్టంగా చేసుకుని లేదంటే మీరు ఏమవ్వాలంటే ముఖ్యంగా ముందు కుటుంబ ప్రార్థన అనేది ఉంటుంది ఇంట్లో కలిగి ఉండి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటే ఒకరి ఇష్టాలు ఒకరు ఏమాత్రం కూడా ఆటంకపరచకుండా చక్కగా అర్థం చేసుకుని మంచి మనసుతో మీ జీవితాన్ని ముందుకు సాగించడం కుదురుతుంది ఇది ఎప్పుడు ఏర్పడిద్ది అంటే దేవుని భయం కలిగినప్పుడు నీవు చేసుకున్న కమిట్మెంట్కి నువ్వు కట్టుబడి ఉండాలి రెండవది ఒకరికొకరు లోబడుతూ దాసులుగా ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమను వృద్ధి పొందించుకోవాలి మీ జీవితం ద్వారా ఈ విధంగా మీరు జీవించినప్పుడు ప్రియులరా నేను జీవించినప్పుడు మన జీవితాల ద్వారా నీ కుటుంబంలో నీ జీవితాన్ని చూస్తున్న నీ పిల్లలు ప్రేరేపింపబడతారు ఫ్యూచర్లో వారు కూడా మీలాగా ప్రేమను కలిగినటువంటి చక్కని జీవితాన్ని జీవించగలుగుతారు అలా కాకుండా పిల్లల ముందు తిట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ మీరు బ్రతుకుతుంటే అన్ని జనులు మిమ్మల్ని చూస్తున్నప్పుడు విశ్వాసులు అయిన మీ వల్ల దేవునామానికి అవమానం తప్ప అక్కడ ఏమి కూడా మరొకటి జరగదు కాబట్టి ఉదయ కల మంది వాక్యం అయిన నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం మనం వివాహం దినం నందు చేసిన ఆ ప్రమాణాలకు తగినట్లుగా మన జీవితం మన వివాహ దాంపత్య జీవితం బాగుండాలి అంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నీవు తల్లిని తండ్రిని వీడ్చి నీ భార్యను హత్తుకోవటం అంటే నీ భార్యకు అన్ని విషయాలలో నువ్వు తల్లిగా తండ్రిగా ఒక అన్ని విషయాలలో నువ్వు తోడుని సంరక్షించి ప్రేమించాలి భార్య కూడా ప్రతి విషయం ముందు భర్తకు లోబడి ఉండాలి చేసుకున్న ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఇద్దరు ఉండాలి ఒకరినొకరు వారి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని బట్టి ప్రేమ వృద్ధి పొందాలి దేవునితో వారి సంబంధం ఇంకా పెరగాలి తప్ప ఏ ఒక్కరూ కూడా వారి జీవితాల ద్వారా ఆయన నామానికి అవమానం కలిగే విధంగా జీవించకూడదు ప్రభు చిత్తం అయితే ముందున్న దినాలు ఈ అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని మన వినికిట్లో దీవించి ఆశీర్వదించుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి స్థలాల వంశాన్ని మహాగణుడు అనే దేవా మహోన్నతుడమైన తండ్రి విత్తబడిన జీవం కలిగిన వాక్యాలను మా హృదయములలో ముప్పది అరవది నూరంతులుగా నీరు కట్టి ఫలింపచేసి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మల్ని మెరకోగలిగిన ఆత్మతో నడిపించమని ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి మీకు చాలా చాలా వందనాలు పంపుతున్న సహాయాన్ని బట్టి కూడా మీకు చాలా వందనాలు మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మీకు ఏ విధమైన ప్రార్థన సూరుతున్నా ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా వాక్యాల పట్ల ఇటువంటి ప్రశ్నలు ఉన్నా సంప్రదించండి మీకు కనబడుతున్న ఫోన్ నెంబర్ని ఆ నెంబర్కి తప్పనిసరిగా మీకు ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుకున్నాక థ్యాంక్ యూ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్